ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കുണ്ട് പ്രതാപ്ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ കമ്പാരിസണാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ നല്ല ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഫോണാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി എം തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയും ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ബെസ്റ്റ് ഫോണായ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ ക്യാമറയും നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇതിലേതായിരിക്കും ശരിക്കും ബെറ്ററായ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് തരാം ജസ്റ്റ് മെഗാ പിക്സിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാം ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മെഗാ പിക്സലുകളൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ട് ക്യാമറകളുടെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഓൺ സ്ക്രീൻ തന്നെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കാണാം അങ്ങനെ വേണം കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അറിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വാച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാമറകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രത്യേകം എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും നേരെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇമേജ് സാമ്പിളുകളിലേക്ക് വരിക റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോഡ് ഇമേജുകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജുകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാലും ഈ ഒരു ഇമേജ് നോർമൽ ഇമേജ് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം കൊണ്ടും രണ്ടും ഷാഡോ ഏരിയകളൊക്കെ നോക്കിയാലും ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെ സോ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഐഡൻഷ്യലാണ് കളറുകൾ ഒരു സ്വല്പം കൂടുതൽ നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കാണാം ഞാൻ കളർ ബൂസ്റ്റ് ഒന്നും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കളർ ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കാണാം കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ടാണ് എം തേർട്ടി വണ്ണിൽ കാണുന്നത് രണ്ടും നാച്ചുറൽ അല്ല കുറച്ച് ഡള്ളാണ് എം തേർട്ടി വൺ എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാമറകളും തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഓവറോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പറയത്തക്കതായിട്ട് രണ്ട് ക്യാമറകളിലും ഇല്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല കളർ മാത്രമാണ് സ്വൽപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കളർ ഇച്ചിരി ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം എന്നാൽ അത്ര ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് സാംസങ് എം തേർട്ടി വൺ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയൊരു അതിശയകരമായ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒരിത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ കാണാം ഓവറോൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം കളറിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലാതെ വേറെ പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും രണ്ടിനും ഇല്ല രണ്ടും ഏറെക്കുറെ സെയിം ഈ ഒരു ഇമേജ് പോർട്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ടും എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ എഡ്ജൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം പറയത്തക്ക കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് കൂടി അതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓവറോൾ മെയിൻ ക്യാമറ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇനി സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടും നല്ല ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ എം തേർട്ടി വൺ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് സെൽഫി ക്യാമറ ഇവിടെ പതിനാറേ ഉള്ള നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എം തേർട്ടി വൺ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതല
റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രൊവൈഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഓവറോൾ രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നോട്ട് നയൻ പ്രൊ ആണെന്ന് മാത്രം ഓവറോൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പറയത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും രണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കും ഇല്ല രണ്ടിനും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി രണ്ട് ക്യാമറയും തരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിളിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലാണ് സംഗതി സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാരണം നോക്കിയാൽ രണ്ടിലും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പറയത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല സാംസങ് എം തേർട്ടി വണ്ണിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ലൂസ് ആവും അതല്ലാതെ പക്ഷേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോക്കിയാൽ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡാർക്ക് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണുന്നത് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അതായത് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിലിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാത്ത വർഷം അത് അത്ര നോട്ടീസബിൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എം തേർട്ടി വണ്ണിലുണ്ട് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ ആ ഇഷ്യൂ ഇല്ല നല്ല എക്സ്പോഷറിൽ നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കിട്ടുന്നത് എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇനി ലോ ലൈറ്റിലെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ടും നല്ല ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഒരു പറയത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തും വരുന്നില്ല സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലുണ്ട് എം തേർട്ടി വൺ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ തരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പോഷർ കൂടുതൽ നമുക്ക് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ലോ ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ കാണും എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ നമുക്ക് എം തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ ഇമേജ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും എം തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് ലോ ലൈറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഇനി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ എനിക്ക് നോട്ട് നയൻ പ്രോ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായത് എം തേർട്ടി വൺ അത്ര ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ തരുന്നതായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആവും കുറച്ച് ബെറ്റർ നോട്ട് നയൻ പ്രോ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് കുറവ് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും കുറച്ച് ബെറ്റർ നോട്ട് നയൻ പ്രോ തന്നെയാണ് എം തേർട്ടി വൺ അത്ര ഒരു ഷാർപ്പ് അല്ല ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആണ് വീഡിയോയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ നോട്ട് നയൻ പ്രോയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ സ്റ്റിൽ ഇമേജുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എം തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് കാരണം അത് മുപ്പത്തി രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി വൈസ് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഇമേജ് കൂടി ഞാൻ തിരി സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നോട്ട് നയൻ പ്രോ ആണോ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് വരുമ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നോട്ട് നയൻ പ്രോ ആണെന്നാണ് എം തേർട്ടി വൺ അത്ര ഒരു ഷാർപ്നെസ് തരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പോർട്രേറ്റ് മോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നോട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം എം തേർട്ടി വണ്ണിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി അടുത്ത് പിടിച്ച് നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടും അതാത് റേഞ്ചിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ കൂടി അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോട്ട് നയൻ പ്രോ വളരെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എം തേർട്ടി വൺ ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി അകാലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ വീഡിയോ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണിന്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ മൊത്തം ഇതിന്റെ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി മൊത്തം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണിന്റെ റിവ്യൂ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ എം തേർട്ടി വണ്ണിൽ വരുന്നുണ്ടോ അത് ഇവിടെ കമ്പാരിസണിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് പക്ഷേ എം തേർട്ടി വണ്ണിൽ ആ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി രണ്ടും നല്ല രീതിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് എം തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്ലോ മോഷനാണ് സെൽഫിയിലെ സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെൽഫിയിലും സ്ലോ മോഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലോ മോഷനാണ് നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ കിട്ടുക എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ലോ മോഷനാണ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ലോ മോഷൻ കളർ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊരു ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ടുള്ളൊരു സ്ലോ മോഷനായിട്ട് എനിക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണിലെയാണ് തോന്നിയത് നോട്ട് നയൻ പ്രോയും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എം തേർട്ടി വണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ലോ മോഷൻ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ സ്ലോ മോഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെഡ്മിയുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കളർ ടോണിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് രണ്ട് ക്യാമറയും നമുക്ക് തരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് സ്ലോ മോഷൻ രണ്ട് ഫോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതൊരു ഗിമിക് ഫീച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ ഒരൊറ്റ നെഗറ്റീവ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എം തേർട്ടി വൺ സെയിം സിറ്റുവേഷനെ കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എം തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആവും പക്ഷേ എം തേർട്ടി വണ്ണ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയേക്കാൾ ഒന്ന് രണ്ട് നെഗറ്റീവുകളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയൊരു ക്വാളിറ്റി സെൽഫിയുടെ നൈറ്റ് മോഡ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഓവറോൾ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും ലോ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തരുന്നത് അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണെങ്കിലും ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വണ്ണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂവും എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്